峨眉山猴子围殴人类，面对危险，人类该怎么做呢？二零一零年，峨眉山猴子拦路抢劫，游客不给，猴子一怒之下将游客推下山，导致游客全身多处骨折，酿成惨案。为什么峨眉山的猴子这么可恶？类似的事件实在太多。一位重庆的周老太被峨眉山猴子蹬了一脚，导致周老太摔下两米多深的山沟里。还有一位四川女游客发文表示，自己在峨眉山上被猴子咬了两口，伤口感染，在医院住了一个多月才将伤口养好。有网友上传了一段峨眉山猴子拖着一个四岁左右的小女孩在地上前行的视频，看得人触目惊心。近年来，很多人想去峨眉山看美景，猴子却成了最大的阻碍，殴打游客、抢包、抢吃的。推人咬人等行为屡见不鲜，甚至在疫情封锁期间，私自下山翻上居民楼，偷抢居民家中的食物，就连游客停在路边的车，他们都不肯放过，掀车盖、卸车轮、敲碎车窗等事，他们做的熟练无比。峨眉山猴子属于藏穹猴，是国家二级保护动物，体型较大，成年雄猴平均十八点三公斤，雌猴十二点八公斤，它们四肢等长，尾巴短于后腿，长约九厘米，喜欢群居。通常是十到三十只，所以每当有一只猴子向人类发起进攻时，其他猴子也会围在一边观看，必要时还会出手相助。于是就经常出现峨眉山猴围殴人类的事件。峨眉山猴子是杂食性动物，以植物为主，但它们一点也不挑嘴。人类带上山的食物，它们什么都吃，包括水果、面包、肉干等。峨眉猴长有一对犬齿，咬起人来一点也不含糊，还长有一对利爪。一不小心就会挠伤人，所以很多时候人类根本就不是他们的对手。面对如此凶悍可恶的猴子，我们却不能拿他们怎么样，因为他们有国家二级保护动物这个金钟罩。因此，近些年去峨眉山旅游的游客锐减，除了受疫情的影响，有一部分原因是峨眉猴造成的。如果你哪天心血来潮想去爬一下峨眉山，看看风景，该如何预防惹人厌的猴子呢？第一，不能穿颜色太过艳丽的衣服，否则在人群中，猴子第一个注意到的就是你。第二，登山之前准备一根木棍，一来可以用来当拐杖，二来在猴子袭击你时可以适当还击，但切不可过度殴打猴子，只需要将它赶跑就行。第三，千万不要主动投喂猴子，原本猴子可能无意攻击你，一旦你主动去投喂它，吃了一口，它还会想吃第二口，于是就追着你讨要，不给便殴打。第四，不要将你身上亮晶晶的东西拿出来，或戴在身上显眼的位置。猴子很喜欢亮闪闪的东西，一旦看到，它们可能会跑过来抢。第五，如果真的被猴子追击了，不要大声尖叫，一尖叫可能会吓到猴子，使它发起更猛烈的进攻，还会将周围的猴子也吸引过来。总之，峨眉山猴子十分嚣张跋扈，但它们是国家二级保护动物，我们自保就行，绝不可主动去伤害它们。